Matatakotkan na malaman ng pamilya mo ang ginawa mong kalokohan dito. Ako ang magsasabi sa kanila na pumunta dito sa Cebu para pag-usapan natin ang kasal mo at ng anak ko. Ano nangyari? Wala na po ang kapatid ko. Kahit ay na po si Lydia. Kasama na siya ni Papa Kad. Dato na siya sa heaven, anak. May problema tayo kay Kuya. Si Sheila, buntis ho siya. Gusto pa kasalan ni Kuya yung babae na yun. Pupunta tayo ng Cebu, sasagipin natin ang Kuya mo. Uh, siyempre, importante yun dyan, yung Senomark o Certificate of No Marriage para sigurado tayong talagang pareho kayong single. Proud na proud ako dito sa atin. Naintindihan niya na dala niya ng maganda. Wala ka na problema kay Lydia. Ang asawa mo naman ang problemahin mo. Masyado mabagal ang trabaho ng asawa mo. Ang hirap pang hagilapin. Baka naman, meron ng kalukuhang ginagawa yan doon sa Cebu. Munahin niyo lang po kaya siguro ang asikasuhin yung mga papeles si Sheila. May kailangan po kasi akong balikan doon sa trabaho namin. Tatakasan mo nga na ako. Hindi ko po sisirain yung pinag-usapan natin. Kapag napahiya ang aking pamilya, patay ka. Sir, kanina pa kami nakatambay dito eh. Kasi yung bulldozer, kaya inayos pa. Sa so, pagsi si Alan tsaka si Vincent, ang daming trabaho ang iniwan nila dito. Sir, hindi ko napansin eh. Sir, maiba lang ang usapan ah. Buti, nakakawalan kayo ni Papang. Kung uh, sisirain yung tiwala, ano na? Ibang klase magalit yun. Sige. Papang, pwede siya tayo sa trabaho. Sige, sir. Hello? Hello, B. Totoo ba ang sinabi mo na patay na siya? Oo, oh, papi. Wala na siya. Ay, mabuti tumawag ka, no? Kasi alam mo ba, uh, si Daddy kasi nagagalit siya dahil bakit to ang hina-hina naman yata at ang bagal-bagal ng mga ginagawa niyo dyan sa Cebu. Ano mong ginagawa niyo? Don't worry, Ming. Uh, everything is um, under control. Kung maghahalala, hindi kita pahihiya sa daddy mo. Oo nga, hindi naman ang sinabi ko sa kanya. Kaya lang, parang alam mo ako, konti kibot. Ako ang tinatawagan, konti ganito, nagagalit sa akin. Kung maghahalala, ayusin ko lahat to. Bye-bye. Vincent, nasa ka? Um, kailangan ko tulong mo eh. Usap tayo. Sinabi ng ayoko, Anthony. Hindi kita tutulungan ipeke ang mga papeles para mapakasalan mo si Sheila. Ako pa madawit. Pare, hindi kita idadamay dito. Pare, wala mangyayari sa'yo rito. Wala lang ako ibang option. Option? Pwede kang man tumakas, di ba? Paano yung trabaho ko rito? <laughs> Pare, si Millet, kinukulit na siya ng tatay niya. Hindi ako pa pwedeng umalis ng ganito. Pare, too late, too late. Wala na. Hindi na ako pwede umalis dito ngayon. Listen, Anthony, kilala kita. Huwag na huwag mong gagamitin excuse ang trabaho. Ang sabihin mo, gusto mong maging dalawa ang asawa mo. Bakit ko naman gusto yung maging dalawa asawa ko, pare? Hindi, ang gusto ko lang, maayos yung problema ni Sheila, yun lang. Pare, maayos yung problema ng pamilya niya. 
Wala na ako nakikita ibang option kung hindi ito. Pare, yun lang. Magawa ko lang yun. Tapos na. Bahala na. Kung pagkatapos yun, siguro mawawala na lang ako. Hindi ko alam, pare. Y yun lang. Okay, 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 okay. Matanda ka na. May kilala ako. Maglalabas ka lang ng pera para sa mga papeles na kailangan mo. Okay, yun. Salamat, pare. Makipag-meeting tayo sa kanila. Pero, Anthony, ito na yung huling tulong ko sa'yo, ha? Dahil kahit kaibigan kita, ayokong madamay sa problema mo. Sige. Salamat. Saan ba nakaburol yung nanay ni Tonton? May balak pa kayong pumunta doon? Inisip ko nga eh, pero siguro sa gabi na lang. Tama naman yun. Pumunta na kayo pag wala masyado maraming tao para hindi naman magulo yung utak ng inaanak ko, di ba? Alam mo ha? Sa akin, Siguro, okay lang, pero alam ko kay Tonton hindi eh. Ano ba kasi sinabi sa kanya yung totoo? Kasi alam ko, lalabas at lalabas din naman yung totoo pagdating ng tamang panahon, di ba? Ayoko, sasihin ako ng anak ko. Ayoko, hindi ko kakayanin noon. Iba si Tonton eh. Siyempre, di ba, anak ko yun, kilala ko yun eh. Alam ko, sisisihin niya ako. Alam ko, pag sinisihin ako ng anak ko, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin, kung anong gagawin ko. Ang hirap pala makikita o malaman na meron kang kahati sa pangumahan ng anak mo. Parang gusto ko mamatay, alam mo. Kailan na ba siguro kung... kasawa ko, di ba? Para... Ano kaya mangyayari sa akin? Mahirap talaga yun. Lalo na kung hindi ka na niya mahal, tapos may mahal siyang iba. Bakit pa ito pinag-uusapan natin? Bakit kanya ka kaya sumagot? May nangyari ba? Wala. Alam mo naman ako, ayoko na ng boys. Happy na ako sa patikim-tikim lang. Alam mo, pwede ka mong kasakas sa sinasabi mo sa akin. Diretso yung mga ako. Na Nag-uwari na tuloy ako sa'yo. Ano ba? Happy ako. Maging single. Ano bang problema doon? Wala akong gusto. Sinasabi mo lang yan kasi nakikita mo yung talagayang ko ngayon eh. Teka muna. Sito ko nga pala. Pukunin ko muna yung anak ko ha. Pinakain, pinaliguan na naman sa dandali na para magbigay ko ngayon muna sa'yo ha. Peles ni Anthony at yung bayad. May extra ka pa dyan. Siguro duwin mo lang na maayos ang lahat, ha? Ano ba, Daddy? Text ka na lang kayo. Si, salamat. Kaya may concern mo nga. May concern ba ito, ha? Sigurado kang hindi ito makakabalik sa amin. Kaya papalik. Pinili ko. Pinili ko. Sir, thank you. Um, Kompleto na naman yung requirements, no? Wala Sali. na. Sige. Bahala ka na. Bahala. Salamat. Thank you. Ayan. Siguro naman makakatulog ka na ng pahimbing. In three days, makakapeking papeles ka na. Senomar. Ayos. Salamat. Pare, si, si Alan nga pala nakita mo kasi wala siya sa site kanina eh. Pare, umalis na siya ng Cebu. Bumalik siya sa Maynila. Ah, wag kang mag-alala, hindi siya magsusumbong sa misis mo. Pero sa mga magulang mo, baka. Anahan ko na muna umilis, ha? Ay, na pa tumatawag si misis, eh. Okay? Ay.
Hello? Hello? Tol, ah... Uh, naka ano, nakabalik na ito ng Manila? Huli ka na, kuya. Nakabalik na ako dito sa Cebu. Kasama ko na si na mama at papa. Hello, Anthony! Ah... Uh, Nasaan ka? Ha? Ikaw talagang bata ka? Makipagkita ka sa amin ng ama mo! Ba? Mag-uusap tayo ng mga sinsinan lahat. Tungkol dyan sa pangbababae mo, panluloko mo sa asawa mo. Ganyan mo. Oo, oh, ikakasal ang anak ko sa huling linggo. Tambuang ito. Ipatado ko yung lahat, ha? Lalasingin ko kayong lahat ang nasa gumapang kayong pawi. Ay, siya, pare. <laughs> Kadali naman, pare. Bakit? May deposito na ba? <laughs> ah, may deposito na nga. Ang <laughs> alo. Halimbawa nga, Buntis ang ama ko. O ano ngayon? Anong pakialam ako? Ang importante, pakakasal ang anak ko. At hindi sa basta-bastang tao lamang, engineer, ang magiging manugang ko. At hindi sa isang katulad mong tismaso. Alis ka yan! Pare! Tino, Tino. Nainit mong ulo ko eh. Tino, alas yun. Hindi, paalas yun mo yan. Tino, tama na, tama na, Tino. Masapa ko pa lang yan. Ikaw, alas yun! Hoy! Pahinga ka na. Sa susunod, magsalita ka ng masabato ko sa anak ko. Ingungudyod ko ang barel ko sa mukha mo, sa buwanga mo! Tino! Pang, pang, pang. Sasasabi yung... Lasing ka na, magpahinga ka. Uy! Pang, pang, pang. Alika na, pang sabay, alika na. Oh, oh, dahan-dahan. Oh, baka matumba ka pa. Ano-ano pinagsasabi niyang... Nakita mo gaano kapikon si Papang? Kapag yan si Engineer hindi na bumalik dito dahil kinunsinti mong umalis, bahala ka. Malamang mukha mo yung ngungod-ngod-ngod. Dado, ano pa? Tinakot mo pa yung kapatid mo. Masok na nga lang kayong dalawa sa loob. Sheila, masok ka na. Minum ka muna ng tubig. Nandito na yung magaling niyong anak. Ano itong sinasabi ni Alan na nabuntis mo lang yung babae mo? At bukakang mo kapaksalan! Ah! Ano pa sila kaya mo ginagawa mo? Ha? Huwag mong umusaktan ng anak mo. Pasalan ang malakihan sa Diyos! Ano bang ginagawa mo? Hindi mo patakasalan yung babae niyan! Sasama ka sa amin, uuwi tayo, babalik tayo ng Maynila! Para matigil yung kalokohan mo! Hindi ko pa magagawa yan. Kung ginawa ko po yan, itatakwil si Sheila ng mga magulang niya. Hindi ko gagawin yan. Ikasalanan din naman yun eh! Nalapat-lapat siya sa'yo! Anthony, ang mas problemahin mo ang asawa mo. Dahil mas kawawa si Millet pag tinuloy mo yung plano mo! At saka hindi mo ba alam na maaari kang mademanda at makulong kapag pinakasalan mo si Sheila? Makinig ka naman sa amin. Sumama ka na sa amin, umuwi na tayo. Pa, paano naman yung magiging anak ko? Hindi namin sinasabing tatalikuran mo ang responsabilidad mo sa kanya. Padala mo siya ng sustento. Tama! Tapalan mo mukha mukha nila para hindi sila manggulo. At pwede ba, utang na loob, Anthony, mag-resign ka na dyan sa trabaho mo para malayo ka sa tukso? Hindi na bari maliitin ka ng ama ni Millet. Basta wag mo na lang siyang lukohin pa! Hindi ko kukonsintihin yan! Ma, hindi ganun kadali yun! Ano ba kayo? Magkakaanak ako! Anak tunay na anak, hindi isang apon! Di ba naiisip yun? Ma, tunay na anak! Bakit ko pakakawalan si Sheila? Ah, 
Oh, ano anak, matutulog ka na. Kasi kabi na eh. Mami, pwede may karoon po ba kayo ng totoo anak ni Daddy? Kabi pa po ba ako? Tuan? Kala mo ba yung tanong mo, anak? Siyempre naman lang, ano ka ba? Ano mo, ganito yan, anak. Di ba sa akin kung sinasabi sa'yo, mahal ka namin dalawa ng daddy mo? Totoo yun. Kasi ikaw, ikaw, pinanganakan ni mama, galing ka sa heart ko eh. At kung sakasakali man na mabigyan pa kami ng pagkakataon na magkaroon ng anak ng daddy mo, yun, magagaling yun sa stomach ni mama. Pero ikaw, galing ka sa heart ni mama. Alam mo ba yun? Oo. Ang galing niyo po, Mami. Galing po kayo sa heart ko ni Daddy. Kahit alam ko pong may iba na akong totoong Mami. So, ganun. Parang ganun. Pwede ka na matulog, di ba? Oo. Tulog ka na. Anthony, hindi namin alam na gano'n ang pakiramdam mo. Akala namin ay kontento ka na sa anak ninyo ni Milet. Kontento naman ako eh. At mahal ko si Tonton kahit siya sabing ampun pa yan. So siyempre, gusto mo mamaramdaman yung pakiramdam ng pag-iisang tunay na ama. Diba? Ah, ma, pa, kahit na sabihin niyo madumi ang bibig ng anak kong yun, hindi ako madidiring halikan sa dahil nang galing sa sakin. Ngayon kapag hindi ko pakasalan si Sila, hindi ko mararamdaman to. Hindi ko siya makitang isilang, hindi ko makitang lumaki sa Mahalagaan sa gaya ng pag-alagang ginawa niyo sa amin ni Alan. Pananampasin ko pa ba itong pagkakataong to? Na magkaroon ng tunay na anak. Gaya niyo. Nandun na kami. Naintindihan ka namin. Naintindihan ka namin. Eh, hindi mo pwedeng pakasalan si Sheila. Ang lalaki ang problema mo. Mahal na na. Papag-desisyon na ako. Itutuloy ko to. Saan ka pupunta? Ano ni makinig ka sa amin? Huwag mong sarain ang buhay mo. Ano ka ba? Ano ka ba? Sonia, Sonia. Ano ni? Sonia, nakapag-desisyon na ang anak mo. Wala na tayo magagawa. Hayaan mo na. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Pigilan mo siya. Sonia. Okay, dito na po. Ah, ito, bayan. Ayan, salamat, sir. Salamat. Nasaan niya? Buti naman bumalik ka. Oo. Oo naman. Sabi ko naman sa'yo, hindi naman kita tatakbuhan, di ba? Ang takot kasi ako eh. Ano na, ano na, ano na yan? Kala ko hindi ka nababalik. Ano na. Kala ko hindi ka nababalik. Eh, sorry. Natuwa lang talaga ako. Pinupanong pa rin yung mga. Sila! Mangagaw ka! Edgar! Sila. Ah! Gagaw mo ang girlfriend ko! Pare, baba mo yan, pare. Pare, huwag. Pare, huwag ganyan, pare. Baba mo yan, baba mo yan. Edgar, balihog. Ibaba mo yan. 
Iba mo yan, Edgar! Papang! Sila, pumasok sa loob. Hindi, hindi kita iyo. Pumasok! Pumasok ka! Papang! Pare, baba mo yan, pare. Mamamatay ka na! Sila! Edgar! Edgar! Tama na! Edgar, baba mo yan! Tama na! Edgar, baba mo yan! Edgar, baba mo yan! Edgar, baba mo yan! Edgar, baba mo yan! Akin lang si Sila! Akin ka lang si Sila! Sila, akin ka lang! Anong pakiramdam ngayon ang natututo ka na? Huwag daw, huwag mo na ulit guguloy na mag-ina kung di pakukulong talaga kita. Engineer! Sila! Sila! Ayun na. Pasok na! Pasok kayo! Sila! Tahan na, ma. Mama, paano pa kayo niyan eh? Hindi talaga ako makapaniwala na magagawa ng kuya mo yun. Jun, saan tayo nagkamali? Hindi naman tayo nagkulang sa mga bata, di ba, ng patnubay na kumuha sila lagi ng tama. Oo, oh, Sonia. At nagawa naman natin ang responsibilidad natin. Napagsabihan natin si Anthony. Pero ayaw niya makinig. Anong magagawa natin? Nasa tamang edad na siya, may sarili na siyang desisyon. Dalawa lang ang choices natin. Suportahan siya o hindi. Suportahan siya pa? Ano yun? Aatin tayo ng kasal niya kahit alam natin na mali siya? Kilabutan ka nga, Jun, sa sinasabi mo? Ano, magbubulag-bulagi lang tayo sa mali? Alam na natin mali! O oh, sige. Anong gusto niyong gawin natin? Ha? Pigilan natin si Anthony. Sabihin natin sa pamilya ni Sheila na may asawa siya. Isumbong natin siya kay Millet. Ganun ba ang gusto niyong mangyari? Kaya niyo yon? Hindi rin pala eh. Alam niyo, kahit na pagbalibalik na rin pa natin ang lahat, pamilya pa rin natin si Anthony. Sonia, anak natin si Anthony. Hindi natin siya pwedeng talikuran, lalo na ngayon na kailangan niya tayo. Sina. Tayo! Ano, ano bang ginawa mo? Pasensya na. Hindi ko. Hindi tama itong ginawa mo, Edgar. Eh kung napuruhan yung Anthony, akala mo hindi ka makukulong dahil laging pulis ang tatay mo? Eh papa, hindi bang sabi mo sa akin? Kami ni sila ikakasal. Eh bakit yung wala biyang lalaking yun? Wala na akong magagawa. May laman na ang tiyan ng anak ko. Hindi mo nang pwede akuin yun, di ba? Wala... Ayaw mong pagtawan na mataga rito. Papang, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kahit puntis si Sheila. Hindi nyo kilaling yung engineering na yun. Wala akong tiwala. Doon ba alukuhin lang yung anak nyo? Problema na namin yun, Edgar. Basta, huwag mo nang uulitin ito, ha? Ikaw siguro nang siyumbo kay Edgar, ano? Eh kung ikaw kaya ang patayin ko! Ha? Kalis! Sige na, uwi na! Itulog mo na lang yung lasing mo. Sige na, uwi na! Uwi na! Uwi na! Uwi na! Makinig ka sa akin! Uwi! Uwi na! Mali naman. Nakausap ko na masisina si Edgar. Huwag mo na siya problemahin. Hindi na kayo guguluhin nun. Dapat lang dahil ayoko na na-scandal. Pakaya sa mga kapitbahay pa. Hila, ano ba gagawin nyo ni Anthony ngayon? Ah, uh, yun nga pala. Sinamahan ako ni Papang para mag-file ng mga papeles. Ang kailangan na lang natin ngayon, pumunta na ang munisibyo. Oo oh, nga pala, para... yung sa ano, okay na. Sa Senomar, na-apply uh, ako, ako sa online. So okay siya. Makukuha ako na siguro mga 3 days. So yung marriage uh, certificate license sa mga problemahin natin. Ah. Yun naman pala eh. Hindi wala nang problema. Yun na lang pamilya ni Anthony. Kasi hanggang ngayon, hindi pa natin nakakausap kahit isa sa kanila, di ba? Hindi ko tuloy alam kung pabor ba sila talaga sa kasalang ito. 
Pasensya na ako talaga kayo kasi gaya ng sabi ko, kakagaling lang po sa sakit nung, nung papa ko eh. Kaya ayoko naman din po ipilit. Uh, Tao po! Tao po! Patunayan sa lo na kahit mali ka, hindi ka namin tatalikuran. Pero sobrang na, anak, patansyensya na ako. Anak, naawa ako kay Milet. Kung may duda ako sa si engineer na yun, aalamin ko kanong tinatago niya. Tawag ako ng tawag sa'yo, di ba? Hindi mo mo nakukuha? Alam mo, nilinervous ako sa inyo. May nangyayari ba? Marami ka pa rin pagsisinungaling na gagawin sa asawa mo hanggang dumating sa punto na bala wala na sa'yo. Welcome to hell, Anthony. Niyaya na ba kayo ng asawa mo na mamasyal doon? Malay mo, baka naglolo ko na yun doon. Kaya nagbabagal. Thank you, ha, sa pag-effort sa mga magulang ko. Malaking bagay sa akin yan. Magiging magulang ko na rin sila kahit pa paano, di ba? Kaya kailangan ko talaga makisama. Sabi ko na kami sa Cebu. O, nagulat ka, no? Next time, tatawagan niyo ako kung darating kayo. Hindi yung binibigla mo ako dito. Bukas, alis na kami. Kung yun ang problema, madali naman akong kausap.